哈喽，大家好，我是李俊。今天呢，我来到了四川最窄的县城丹巴县。这座县城呢，就是被夹在两座大山中间的，而且只有一条左干道，特别的窄。看我这里这座城，哇，真的是很窄。我们到县城里面去转一转。上面这一房子连屋檐都没有，找个躲雨的地方都找不到。这个地方太窄了，每一寸土地啊都是像黄金一样。你们看他们的街道都是这种，在这地方应该不好停车吧？哇，什么时候才能到他们这个县城的中心啊？这些房子都是在这个马路下面，要上来再走楼梯。他们这些门市部都是开在下面的，好奇怪啊！这里，我们走正面吧。啊，这个城市的这个街道都是这种阶梯式的，现在这个雨也没怎么下呢。我感觉我已经来到了这个县城的中心地段了，山顶上都起雾了。看，这个城市就是夹在这个大山中间的。哇，应该这里才是县城的中心地段吧？这里比较宽敞嘛。而且、啊、那里好像是一个步行街，我们到步行街去看一下。你们看一下，这里有斑马线，也有红绿灯，但这里的红绿灯好像还没有开通。呃，我们现在往这边走过去吧。要遵守红绿灯，但是这他们怎么遵守了是吧？这个红绿灯都没开通，这里肯定就是县城中心地段了。看。这里有个岔路口，我是往那里下来的。我们一会儿到再到上面去吧。我们现在到这个步行街去玩一下。这里卖啥的都有。这里看起来就像一个城市了。刚才那边看起来，呃，怎么说呢？就感觉很小很窄。这里比较宽敞了，而且这里也不是不让走车的。但是要是让我在这里生活的话，我可能接受不了，因为感觉太窄了。要是出个门的话，开个车都不不知道在哪里找地方停车。这步行街人还是挺少的，是因为下雨了吗？我们晚上再出来逛一逛。哎，这个一下雨啊，出来玩的人都少了。这做生意的可就愁坏了。刚刚从这个步行街出来呀、啊，都没看到几个人。来看，看这个城市一抬头就是山，这可能就是大家说的“开门进山”嘛。这应该就是县政府了，对，这里就是县政府。县政府这个大楼还挺大气的。假戏真做，上汤面，这些面馆的名字都好有创意呀、啊！这整个县城呢，都是围绕着这条河流转。那边也是，不过从那边就已经结束了。这下面就是河。由于城市太窄了，所以说呢，就把这个路给搭了一个桥。这个桥就是围绕着这个县城转的。你们看下面的水流啊，特别的急，看起来很吓人。哇，整个城市被这个山给包围着。好，我们现在继续走，我们到那边那个，呃，去看一下。哎呀。
这个路太窄了，都堵车了。我们往旁边走，还是走人行道吧。不知道那边那个城市是不是繁华一点？哇，大家看，这个小卖部，好，好有年代感。他们这这，他们这些门上都画了一个图案，不知道是什么意思，应该是当地的文化吧。嘿，小朋友，果子。冷吗？这里有，这里有一座大桥，我们可以到桥那边去看一下。哎，这个桥是不让走车的，只能过人。我们先过桥那边看一下吧。哇，这个车流量，这个车流量好大，我们还是赶紧过去吧。这是一个吊桥啊。我们往这里走过去。主要证明我感觉好吓人，其实不是桥吓人啊，而是这上面的河水太吓人了。你们看，以前他们走的是那一座桥，那座桥特别的危险，而且是用木板做的，走在这桥上一闪一闪的。那边还有一座桥，你们看这个水流，像在跑一样。大家看，旁边还有一座桥，他们以前就是往那座桥上过的。这个雨还在下，还没有停。好危险啊，看起来。好，我们现在往这里穿过去，然后再从那座桥穿过来，走一个来回。嗯、这里的商品房应该很贵吧？这个城市土地太少了，土地多是能用来建房子的土地太少了，因为全都是在这个峡谷上。看上面还有居民楼、居民房，在那边，因为这边比那边要窄很多啊，而且这边的人也比较少，这边开门市部的也没有那么多。我看那个桥没有多远，我走了这么久还没有到那个桥。都在这里躲雨了，我们看一下，我们现在在上面去过桥吧。这里应该是一个学校，这里的家长他们在接他们的小孩放学。好，我们现在我在上面。哎，这里封着了，不让过，走错了吧？这个桥怎么会建在这个学校里面呢？好奇怪呀！看这一堆，大多数都是少数民族，他们都穿着自己的民族服装，但是好像都只有老人在穿啊，年轻人都没有一个人在穿。我是长，我要怎么才能过去呢？这个桥是封闭在里面的，它不让。外人进去，哎，可以进去。这里有一个楼梯，有一个扎的。哦，看错了，这个不是，这是只是一个学生走的一个听桥。这里都是家长来接学生放学的。我我刚才看到那个桥，不是这个桥。
。我第一次来这个城市，我已经围着这个城市走了一圈了。把这个城市走完的话，最多也就几十分钟时间，就能从头走到尾。这座桥已经破旧不堪了。再看这下面这条河，我特别怕这种水流急的河道。像这种河流，应该没人敢下去洗澡了吧？我已经从县城的那边走到这边来了，这边已经是县城的尾端了。再看，我现在就在这个桥上，呃，这房子一一直在那里和那里就没有了。这个县城就这么大，这应该算得上是四川最小的县城了。最怕的就是这个县城的这条河流啊，不管是什么天气，它的这里面的水啊都是浑浊的。好，我们现在直接往这边走吧。这一会儿没下雨了，应该出来的人就多了吧？你们看，那上面全都是云海。你们看那里修了一个好，你们看那里修了一栋好宅的房子，那么窄的房子怎么住啊？一层楼就是一室一厅吗？这个是当地这里人最多的时候，可能就是接孩子放学的时候。走到哪里都能看到这座大山。看得出来，这里还是要扩展的。这里应该还会扩宽这条路。这里修一条路，成本好高啊！直一搭桥。这条街上没有多少人，我在这里发现一个圆圆的房子，好古老的。你们看，全都是酒店，有多少人来做酒店呀、啊？还有这些小巷子里也是。好了，又走到刚才分岔路这里来了。我现在呢，在这个城市的外环来了，大家看，这外环都没有人，多少人开门面的。因为这里除了过车之外就没有什么人行道了，所以说在这里过深这深夜是坐不下去的。大家看，这些门面都是关门的，主要是这个路太窄了。要是可以向外面再延展个几米的话，是不是就好一些了？我们现在继续走。这里有一个很大的水沟啊，中间做了一个绿化的这种。你们看这个水吓不吓人？这要是掉个什么下去，直接就冲跑了。